Hi all, welcome to the new section. Today we are going to discuss about the energies associated with the fluid. For fluid, we are going to discuss energies in the fluid. We are going to discuss the topic of fluid dynamics, that is flowing fluid. We are going to discuss the flow of fluid particles in motion, and we are going to discuss the velocity. अलग वेलोसिटी इन दिन नमले पढ़ चुके हैं ना आवश्यक नहीं था डायरेक्टली एक काइनेटिक एनर्जी इन डायरेक्टली में अब ये बताएं एक पाइप कांड चुके हैं ना पाइप इन्हें प्रत्येक तरह का अब तो ना उन नमत फेस साइड डरते रहेंगे ना तो ये रंडा मत है क्रॉस सेक्शन आते रहते रहेंगे ना इक्वेशन ऑफ area of cross section will also flow to the liquid and the velocity V1 is going to be able to do it then we have a liquid and the liquid is going to be able to exert the pressure and the pressure is going to be able to exert P1 the pressure exerted by the fluid is P1 ok then this part of the pipe is at a height H1 from the horizontal level this is the second फेस बरेगानी क्या आने के लिए आदेंडे एरिफ क्रॉस सेक्शन है टू वेलोसिटी ऑफ़ द फ्लोइड वी टू आइटम प्रेशर ऑफ़ पी टू आइटम आने चाहिए इंडा आंदर दिस पार्ट ऑफ़ सेट ए हाइट एच टू फ्रॉम द हॉरिज़न्टल अब इवड़ा नमले पारणे पॉली आने के लिए नम करें यं फ्लोइंग फ्लोइड आने के लिए आदम अपन काइनेटिक एनर्जी ना बोलना इट इस द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ़ द फ्लोइड पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हम लोग बढ़ा चुके हैं डे काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर है ना अब इबड़े इंदा ने यम मासला फ्लोइड आने के लिए आधा ने इंडा होना काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर आएगी यूनिट वॉल्यूम आना ये वाले क्रॉस सेक्शन लोग कोटा फ्लोज है ना नोज़ जारी किया अगर ये आने के लिए फॉर यूनिट वॉल्यूम बी इंदर इट मारो वन नाइट मारो अब अकाइनेटिक का नर्जी ने इक्वेशन रिड्यूस इस टू हाफ रॉफ बी स्क्वायर नाइट मारो अब फॉर यूनिट वॉल्यूम बी इंदर बारे इंदर � पर फ्लोइड ऐट बंदा पट्टे वेदना नोका अब चलो एक एक्साम्पल है नम्बर कोटे अटले चलो एक फ्लावरिंग प्लांट डालना जारी किया अत लाना हमने आ कोटे अटले नम्बर टो एक बाकी टी वेल्लम कोरियो चेंज ने ये एक फ्लावरिंग प्लांट ने वेलिए प्रश्न नों डाबी जा इधे बाकी टीले वेल्लम डटता ना हमारे कोरे हाइट � अब इंद्र व्यत्यय से मिलते हैं इंद्र में इतना एनर्जी क्यों व्यत्यय से मिलता है अब हम लोग पढ़ी चीज़ इंद्र पोजीशन कारण होला एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी ना पढ़ी चीज़ इंद्र इप्पो ये वाले हम लोग इच्छित की नई पाइप ये एक पार्ट ले एच वन वरना हाइट लाने के लिए ये एक पार्ट ले एच टू पोटेंशियल एनर्जी अपन हम लोग आदेश तो बोल रहे हैं दो गुण रे सेकंड वन नस पोटेंशियल एनर्जी अब वो पोटेंशियल एनर्जी अंदर बोलना है नमले डिफाइन चाहिए देखिए ना तो इट इस द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन और हाइट ऑफ़ द फ्लोइड फ्लोइड इन्दे हाइट का अपना मालूम है कि पोजीशन का अपना ला एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी इन्हें पोटेंशियल एनर्जी कंट्रोल डिक्यूल के अंदर ला फॉर्मूला नमला नर्ते मैक्टेनिक्स वर्ड्स वो पढ़ सकते हो ना यम जी एच अलग एच ने वरना हाइट ला आने के लिए यम मास ला वस्तु एच ने वरना हाइट ला आने की पैदल की नहीं के ला पोटेंशियल एनर्जी इस यम जी एच ये वाला विंडो नमला नर्ते चेद कन्वर्शन रो इस इक्वल टू यम बाय कैपिटल बी आना यम एस इक्वल टू रो इंडू बी ने रुको आने के लिए नम कहेंगे नहीं रहता रो इंडू बी इंडू जी एच ने वेरम अगेन फॉर यूनिट वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम बी इस इक्वल टू वन दर फॉर पी इस इक्वल टू 
റോ ജി എച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന രണ്ട് എനർജിയുടെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അതൊരു ഫ്ലൂയിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു ഫ്ലോയിഡിന്റെ ഫ്ലോയിം ഫ്ലോയിഡിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ ഫോർമുല എന്നും അതുപോലെ ഒരു ഫ്ലോയിം ഫ്ലോയിഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിന്റെ ഫോർമുല എന്നും ഇനി ഇസ് ദർ എനി അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഫ്ലോയിഡ് ഒരു ഫ്ലോയിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വെസലിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു തോട്ടിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് പൊക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ പൊക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ വെയിറ്റ് വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ വെയിറ്റ് കുറവായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് ആ വാട്ടർ ബോഡിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റിൽ നമുക്ക് അതിന് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അല്ലാതെ അല്ലെ നമ്മളല്ലാതെ നമ്മളെ അത് പൊക്കാൻ വേണ്ടി ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ അല്ലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ബോഡിനെ പൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടാതെ ആരും ഒരാൾ അവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ലിക്വിഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ കാരണമാണ് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളൊരു ബലൂണ് ബ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ബലൂണിന് ഊതി വീർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യാണ് ആ വർക്ക് അവിടെ എന്തായിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ പ്രഷർ ആണ് അല്ലെ എയർ പ്രഷർ ആണ് ഈ ബലൂണിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കുക ഇപ്പൊ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് ബോഡിനെ നമ്മൾ ലിക്വിഡിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ലിക്വിഡ് പ്രഷർ കാരണം ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബോഡിനെ നമുക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബലൂണ് ബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇവിടെ എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഒരു പ്രഷർ ആയിട്ടാണ് അവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഫ്ലൂയിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് മൂന്നാമത് ഒരു ടൈപ്പ് എനർജി കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് പ്രഷർ എനർജി എന്നാണ് അപ്പൊ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് പ്രഷർ എനർജി ഇറ്റ് ഇസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ട്യൂബിലേക്ക് നമുക്കൊരു ലിക്വിഡിനെ തള്ളി കയറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പി വൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ എസ് പ്രഷർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫേസില് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറിന് പി വൺ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ലിക്വിഡ് പുറത്തേക്ക് തള്ളണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് അതിനൊരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യണ്ട എന്നാലല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ എൻഡിൽ വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ അപ്പൊ പ്രഷർ എനർജി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് പ്രഷർ എനർജി പ്രഷർ എനർജിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം പി ബൈ റോ അതായത് മാസിന്റെ പ്രഷർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് പ്രഷർ എനർജി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാസിനെ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി റോ ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം റോ ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം എം ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റോ ഇൻറ്റു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു പി എന്ന് വരും ഫോർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അഗെയിൻ ഫോർ യൂണിറ്റ് വോളിയം പ്രഷർ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് പ്രഷർ എനർജി എന്തിന് തുല്യമാണ് പ്രഷറിന് തന്നെ തുല്യമാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ലിക്വിഡുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് എനർജിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ല ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൈനറ്റിക് എനർജി
അടുത്ത ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറമാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ബെർണോളിസ് തിയറം അപ്പൊ ബെർണോളിസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്സില് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിക്ക് അനലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിലെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ദ ബെർണോളിസ് തിയറം ഇസ് അനലോഗസ് ടു ലോ ഓഫ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ മെക്കാനിക്സ് മെക്കാനിക്സില് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിക്ക് ഈക്വലൻഡ് ആയിട്ട് ഫ്ലോയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബെർണോളിസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ പൈപ്പ് അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ എ വൺ വി വൺ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് വി വൺ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എറ്റ് എ ഹൈറ്റ് എച്ച് വൺ ഫ്രം ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആറ്റു വെലോസിറ്റി വി ടു ആൻഡ് പ്രഷർ എസ് പി ടു വിച്ച് ഇസ് കെപ്റ്റ് എറ്റ് എ ഹൈറ്റ് എച്ച് ടു ഫ്രം ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ പൈപ്പാണ് അതേ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ദൂരം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് എനർജി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും പ്രഷർ എനർജി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് റോ ബി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ പ്ലസ് പി വൺ പ്രഷർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ അതേപോലെ ഈ ഒരു ഫേസിൽ അറ്റ് ഫേസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ഫേസ് വൺ അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ഫേസിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഹാഫ് റോ വൺ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ പ്ലസ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഇനി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിലാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വരും അവിടെ ഹാഫ് റോ ബി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു പ്ലസ് പി ടു എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും അല്ലെ ഇനി വെൻ എൻ ഇൻകംപ്രസിബിൾ നോൺ വിസ്കസ് ഫ്ലോയിഡ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ പൈപ്പ് ഓഫ് വെരി ഇൻക്രോസ് സെക്ഷൻ ദ സം ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് പ്രഷർ എനർജി വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ബെർണോളി സ്റ്റേറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്താലും അവിടെ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് എഴുതാം Bernoulli's theorem states that the sum of kinetic energy, potential energy and the pressure energy of an ideal fluid flowing through a pipe of non-varying cross-section in a streamlined flow remains constant. That is half rho v square plus rho gh plus p equal to constant. So, what do we say? Total energy is equal to the total energy. കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് മെക്കാനിക്സിൽ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിക്ക് അൺലോഗസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോയിഡ് മെക്കാനിക്സിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എന്ത് ബെർണോളിസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളിതിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം പരിഗണിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ഫോർമുല എഴുതിയിരുന്നു അല്ലെ എന്തായിരുന്നു എഴുതിയത് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ പ്ലസ് പി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു പ്ലസ് പി ടുവിന് തുല്യമായിരിക്കും കാരണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടറ്റത്തും ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് അതിൽ മാറ്റി എഴുതാം അപ്പൊ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു അസംഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ പൈപ്പിന് നേരെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ വെച്ചാലോ അല്ലെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒക്കെ വേരിയും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരേ പോലെ വെക്കുകയാണ് ഒരേ ഹൊറിസോണ്ടൽ സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിലേക്കാണ് ഈ പൈപ്പിനെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം ഹൈറ്റ് അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടൽ നിന്ന് വരിക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്താ മാറ്റം വരിക എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ടുവും തുല്യമാകും അല്ലെ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എന്താ
ഒരേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിലാണെങ്കിൽ എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതാൻ രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ത് മാറ്റം വരും ഹാഫ് റോ ബി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ റോ ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആവും ഇവിടെ റോ ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആവും അല്ലെ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എന്ന് തുല്യാകുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി എന്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ പി വൺ വരും അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക ഹാഫ് റോ ബി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ടു എന്ന് എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പോർഷനിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പ്രഷർ എനർജിയും ഈ ഒരു പോർഷനിലുള്ള കൈനറ്റിക്കൽ എനർജി പ്ലസ് പ്രഷർ എനർജിയും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡിന് വെലോസിറ്റി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും കുറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിലല്ലേ ഈ ടോട്ടൽ ടേം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നോക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എവിടെയാണ് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് കുറയണം പ്രഷർ കുറയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു തുല്യമായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ടുവിന് തുല്യമായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കൂടണം കാരണം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെലോസിറ്റിയും പ്രഷറും എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് വെലോസിറ്റി കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രഷർ കുറയും വെലോസിറ്റി കുറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രഷർ കൂടും ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഈ ഒരു ബെർണോളി സ്ഥിരത്തിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബെർണോളി സ്ഥിരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓക്കെ താങ്ക്